d'abord un phénomène polysémique et social, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui, qui, que nous définissons comme tel à travers une société qui a ses spécificités culturelles. L'art n'existerait pas sans contexte du temps et de l'espace. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène que l'on peut pointer du doigt pour le nommer euh, tel qu'il est, comme ça, noir sur blanc, mais il faut toujours l'imaginer ou le concevoir dans un contexte. Et donc, c'est plutôt un phénomène qui dépend de, de son espace-temps et de, des spécificités culturelles de, de, du groupe social qui le crée. Après, euh, euh, on peut se poser la question un peu euh, qui, qui me paraît intéressante, autour de la notion du besoin et se dire, est-ce que l'art est vraiment un besoin C'est-à-dire que là, on sait que c'est un phénomène qui n'existerait qu'à travers un groupe social et à travers une spécificité, mais après, on peut se poser la question maintenant, est-ce que l'art est un besoin Et pour pouvoir répondre, il faut essayer d'imaginer un peu que l'être humain a des propres besoins et que selon la théorie de la pyramide que devrait, ou une partie devrait tout de même la reconnaître, qui est la pyramide de Maslow, qui parle des besoins humains, on peut imaginer que la base de cette pyramide est plus large et que l'humain a besoin de choses primordiales pour, pour sa, sa survie d'abord, et que plus on monte la pyramide, plus les besoins deviennent pointus et deviennent, deviennent un peu d'ordre, euh, je n'oserais pas dire secondaire, mais plutôt sophistiqué. Et dans ce sens-là, il y a peut-être une vision qui pourrait être euh, caricaturale, presque à dire, à presque à dire que finalement c'est un luxe. Mais euh, en effet, je dirais que la pyramide elle-même de Maslow le dit bien parce qu'on parle d'accomplissement plutôt, accomplishment plutôt que, que, que luxe. Et c'est l'accomplissement probablement, encore une fois, l'une des qualités qui redéfinit un peu la, la différence de, entre l'être humain et l'animal parce que c'est... C'est un accomplissement qui relève d'une reconnaissance psychologique et matérielle à la fois. Et je crois donc qu'en le plaçant un petit peu dans cette dimension d'accomplissement, on, on lui rend hommage et on comprend que euh, voilà, il est un peu l'équivalent de l'accomplissement humain. Et pour euh, tenter aussi de, de, de rendre ça plus simple et plus facile, on pourrait dire qu'un qu dessin en soi, n'a pas une valeur à changer le regard de, de l'humain sur l'humanité, mais qu'un monument comme la pyramide l'aurait. Et l'aurait cet impact de changer ton regard sur l'architecture et sur la notion de la divinité. Et on ne peut pas imaginer que cette pyramide aurait pu être dessinée sans penser architecte et sans penser dessinateur. Et c'est ainsi que le cercle se boucle un peu en disant que l'art est un petit peu intégré dans différentes dimensions des pratiques scientifiques et, et humaines, et que voilà, il y a un peu cette relation d'interaction inter, entre l'art comme champ spécifique et, et les autres champs. Euh, après, euh, je pense que les deux autres points que je voulais aborder euh, rapidement aussi, parce que je crois que mon intervention ne se fera pas très longue, parce que je voulais plutôt un petit peu, plutôt que parler de mon parcours et, et et parler de choses personnelles, je voulais plutôt peut-être euh, me concentrer sur certaines notions qui font confusion par rapport à beaucoup de monde qui, qui n'arrive pas à n'arrive pas à juger en effet l'art. Donc premièrement, on a parlé un peu de la définition que l'on peut dire jusqu'à maintenant à usage symbolique parce qu'on parle de qu'est-ce que représente l'art, son interaction avec les autres secteurs et sa, sa propre définition qui est polysémique. Et là, on, 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 j'aimerais plutôt parler d'un un sujet qui, qui la valeur de l'art en soi, c'est-à-dire que euh, cette, cette valeur qui peut être divisée en deux branches euh, essentielles et dans euh, la, la première et la valeur à usage symbolique qu'on vient d'évoquer maintenant, c'est que qu'est-ce que qu'est-ce qu que l'art signifie symboliquement et euh, encore une fois euh, j'étais il y a deux trois jours avec un jeune ami médecin euh, qui me pose une question et qui me dit euh, euh, Zakariana, j'aimerais comprendre pourquoi une œuvre d'art a de la valeur. Qu'est-ce qu qui fait qu'une œuvre d'art a de la valeur Et je me suis contenté de lui donner mon exemple didactique que, que j'utilise souvent avec les gens pour expliquer un peu pourquoi une œuvre d'art peut avoir de la valeur, en, 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 en lui demandant d'imaginer qu'il a entre les mains un, un dessin d'enfant et que ce dessin d'enfant euh, entre ses mains n'a de, de valeur qu'être qu un dessin d'enfant. 
Maintenant, je lui demandais d'imaginer que c'est son premier dessin qu'il aurait fait de son existence, que c'est quelqu'un de sa famille, que son, sa grande mère, son grand-père, qu'il l'a gardé soigneusement et qu'il lui ressort à nouveau ce petit bout de papier qui devient tout d'un coup la première expérience que vous avez faite. Maintenant, on peut surenchérir une deuxième fois, ajouter une couche et dire, imaginons que ce n'est pas son premier dessin, mais c'est le premier dessin que son père a fait et qu'il a perdu son père et que quelqu'un, encore une fois, l'aurait gardé soigneusement et qu'il lui sort ce bout de papier. Maintenant, est-ce qu'il a la même estimation en termes d'échange matériel que la première estimation qu'il avait quand il était un dessin d'enfant normal Maintenant, il ne le changera pas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'il devient quelque chose de symbolique pour lui. Et c'est justement cette dimension euh, symbolique de conviction qui fait que l'art devient quelque chose de, de, de valorable. Puisque, en effet, quand on arrive à, faire, à, à croire et à faire croire aux autres que quelque chose d'esthétique a aussi une valeur échangeable monétaire ou matérielle, c'est parce que c'est par conviction. Et sans la conviction, ben, ben, les, les, les billets d'argent seraient aussi des bouts de papier que l'on peut déchirer ou brûler. Et encore une fois, donc, cette valeur à usage matériel n'a d'existence qu'à travers, euh, euh, soi-disant, qu'à travers un usage symbolique d'abord. C'est-à-dire que l'on peut parler d'art sous, sous euh, forme de valeur matérielle que si on parle d'abord de valeur, de valeur symbolique. Après, euh, ce, un point que, qui, qui me serait intéressant d'évoquer aussi, c'est le, le rapprochement entre l'art et et le public général. C'est que je crois qu'il y a une forme de barrière entre le public et, et, et les pratiques artistiques, et les musées, et les galeries, etc., à, à faire croire ou à surenchérir sur une notion qui, qui est celle de la mystification. Et que c'est un univers compliqué, c'est un univers complexe, c'est un univers qui, qui s'ouvre uniquement, uniquement aux, aux initiés qui, qui sont intégrés. Et je crois que lorsqu'on lorsqu aime un petit peu prendre une distance intellectuelle par rapport à tout, ou un, presque philosophique, je crois que, euh, que l'art devient aussi un, un, un champ que l'on peut débattre, que on peut, euh, auquel on, on peut avoir accès et qu'on peut même enrichir en termes de, 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 de public. Et j'aimerais euh, euh, quand même euh, euh, croire que euh, ces idées, par exemple, de, de nature pédagogique que j'ai, développer rapidement, comme je dis, parce que je ne crois pas que mon intervention va, va, va durer très longtemps, euh, euh, qu'ils ont permis un peu peut-être euh, euh, aux chers jeunes spectateurs ou, ou aux moins jeunes de réimaginer un petit peu les notions de la valeur ou, de, ou les notions de, de la définition de l'art.